Ahora aprenderemos cómo aplicar espaciados e interlineados entre los párrafos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar un interlineado. Vamos a seleccionar este párrafo. Y nosotros nos vamos a ubicar acá en el grupo párrafo. Vamos a encontrar lo que es interlineado. ¿no? Acá se encuentra. Podemos aplicarlo si nosotros tenemos acá una lista de opciones. Eh, 1.15, eh, 1.5. 2, 2.5, 3. ¿no? Podemos elegir cualquiera de ellos. Vamos a dejarlo acá 1.15. Muy aparte de eso, también luego lo podemos justificar ¿no? para darle una mejor presentación al párrafo. Acá, selecciono. Y lo voy a aplicar acá 1.5. Ahí está. Otra manera también de aplicarlo es yéndonos al cuadro de diálogo del grupo párrafo. Y acá en la parte eh, central dice espaciados. Y acá dice interlineado, ¿no? Aplicamos esta altura y acá vamos a elegir cualquiera de ellos también. En este caso, eh, podemos determinar sencillo. Mira, se aplica. Regreso. Y puedo aplicar 1.5, ¿no? Aceptamos. Acá nos dice que aplicamos un espaciado doble. Selecciono el párrafo. Y aplicamos un espaciado doble, ¿no? Y acá un espaciado múltiple. Seleccionamos el párrafo. Nos vamos a el cuadro de diálogo. Donde dice configuración de párrafo. Y acá interlineado elegimos múltiple. Aceptamos y queda de esa forma. ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los espaciados. Tenemos acá tres párrafos. Vamos a seleccionarlos. Y vamos a colocar un espaciado entre párrafos. Vamos a ubicarnos en la configuración de párrafo. Y acá dice espaciado anterior y posterior. Vamos a aplicarle acá un espaciado, dice 0. En este caso vamos a ponerle acá 6 eh, para ambos. Para ver cómo queda. Aceptamos. Y fíjate la separación que se da. ¿no? ¿Puedo continuar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo aumentar esto? 12, 12. Y mira cómo se van separando un párrafo del otro. Muy bien, puedo continuar. Si el ejemplo nos dice que pongamos un párrafo eh, anterior 0 y posterior 6. Entonces seleccionamos. Muy bien, nos ubicamos. Y acá no, anterior 0 y posterior 6. Para ver cómo queda. Aceptamos. Y esa es la... ¿Sí? ¿Cómo está quedando el resultado? Y acá dice que nos aplicamos 6, 6 en ambos lados. Seleccionamos. Vamos a aplicar acá. Configuración de párrafo. Y acá determinamos anterior 6, posterior 6. Aceptamos. De la forma como va a quedar. Acá también tenemos la opción de quitar entre párrafos, espacios, ¿ves? Quitar espacios después o antes, ¿no? Mira, vamos a quitarlo. Y sacar la opción para quitarlo. Muy bien, o hacemos clic en opciones interlineado y acá nos vamos al espaciado. Vamos a aplicar acá. Fíjate que sea 24 para ambos, ¿no? Para ver cómo queda. Aceptamos y mira la separación. El espaciado anterior que se encuentra acá. Espaciado anterior y espaciado posterior. No, es lo que estamos configurando. Y esto ya lo puedes acompañar también del interlineado, ¿no? Para darle una mejor presentación, puedes elegir acá. Y lo puedes justificar también, ¿no? Ahí está, lo justificas. Y le das una mejor presentación a tu documento.